Maar een ander genre, wat ons op focus op die sta- stadium is, restauratie, en specifiek dan die Spitfire restauratie project. Ons gesels met Ian Grace, en hy is die voorzitter van die Spitfire restauratie project, Stier Komitee. Baie welkom in jou, Ian. Baie dankie, wat lief. So, um, dankie vir die voorraag. Ek denk, as baie mense wat kenners is van die Spitfire, mense wat belangstel in geschiedenis, militaire machte, en sovoorts, maar vir die wat jy weet, die watter type vliegtuig is die Spitfire. Die Spitfire is een Tweede Wereldoorlog era vechtvliegtuig, wat hulle gebruik het destijds. En wat is die connectie met Zuid-Afrika? Dit was nou Britse militaire vliegtuig, as ek het recht verstaan. Dit is correct. Wat gebeur het is, tyd die Tweede Wereldoorlog, het baie Zuid-Afrikaans aangesluit by die anonklikke machte. En van die onder andere was vlieg nees, en, en van die het Spitfire, Spitfire gevlieg, en onder andere oorlog soos die Battle of Britain en die smeer. Ander Zuid-Afrikaners het een deel gevorm van die Zuid-Afrikaanse luchtmaak en hulle het deel gevorm van die oorlog in, uh, in die Noord-Afrika woestijn en van hulle het ook Spitfire gevlieg. Um, van die ans wat Spitfire gevlieg het is mense soos, uh, persoon soos uh, Salem Milan, Adolf Salem Milan, Chris, Chris Leroux, Petrus Dutch Hegel, Battle Stapleton en een uh, interessante een was een dame, Rosalind Everard Steenkamp. Sy het Spitfire gevlieg van die fabriek af tot by die skaders En sy was ook heel toevallig die eerste dame in die, in die, um, uh, wat, wat, uh, 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 Glaston Media uit die straling gevlieg het. En wat interessant is, uh, die mans wat het nie vlieg nie, en toe sy uit die vliegtuig uitklim, en toe sy haar, haar helm afval, was allemaal verbaas om te sien, dit is een dame. Toe sê die generaal, maar sien, selfs een dame kan die vliegtuig vlieg. Was hy makkelijk om te vlieg, is dit wat jy probeer sê in die spot, spot by jou in? Hy was heel, het, het was, um, op die grond was hy heel moeder, maar hy sê in die lucht was dit een plezier om te vlieg. Goed, jy het vir ons lekker historische context daar gegee en mense wat die vliegtuig dan nou gevlieg het, maar wat is die waarde om die vliegtuig te restaureer? Hoekom is dit vir ons belangrijk? Um, die, 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 die waarde in die vliegtuig, om, die, die geskatte op verande ra- waarde om die vliegtuig te restaureer is tussen 50 en 70 miljoen rand. Wat ons nou intussen gedoen het, is, is ons het nou um, uh, vernootskappen gevormd met die universiteite en opleidingsplekke, om die kosten nou te bre- probeer afbring. Maar om die vliegtuig te, te, te restaureer, dis geloof die ene sy, van sy schoot wat nog bestaan, dis nou met neger spitvaar. En, uh, en, en ook omdat dit een historische vliegtuig is, wil ons te graag restaureer. So, vertel ons ook van die SAAF Museum, jy is betrokken daarby, jy is eigenlijk vriende van die SAAF Museum, wat die die restauratie project geloods het. Correct. Uh, ons is een groep vry, vrywilligers, wat, wat help by die museum, ons staan die museum by met die re- restauratie van nie vreemde vliegte in die uitstallings, en uh, ons vir, uh, ja, en ons staan nie by hulle en on, ons help hulle waar ons kan. So, kom ons gesels oor die uitdagende deel van die, die project die feit dat hy het moet gerestaureer word, sê nou tot sy oorspronkelijke vorm, wil jy leer met wie kan vlieg, waar kom die parte en daai goed vandaan, en is die parte historisch correct, as ek het so kan stel? Ja, wat ons gaan doen is, zodra ons tensie uit mekaar uit haal van die vliegtuig, sal die onderdele wat tans in hom is, geëvalueer word, en die wat ons kan gebruik, sal ons weer oorgebruik, die wat kan herstel, wat ons kan herstel, sal ons herstel, en die en die wat ons nie kan herstel nie, sal ons moet aankoop. Nou, daar is van die onder uh, uh, beskikbaar op die internationale markt, of anderszins sal die project uh, die moet vervaardig. Goed, maar is daar nog mense wat dit doen, so waar kom die vervaardigers vandaan? Ja, da, da, in Engeland en uh, Nieuw-Zeeland en, uh, is, is daar verskye instanties wat die vliegte restaureer Goed. Uh, en uh, uh, help, is iemand op die Isle of Wight uh, hulle restaureer, um, wil nie nie spus, maar die al ou vliegtuig. En, en, hulle, en hulle help ons ook, met die luchting. En waar kom hier die Spitfire vandaan? Die, die spes, specifieke een, is wat in Engeland vervaardig, uh, in, uh, in 1947 is het hier die Zuid-Afghanse luchtmacht aangekoop, dit het in verskye rolle gedien in die Zuid-Afghanse luchtmacht, in 1954 is hy uit dienst onttrek, Dit het toe paalbaar geword uh, by die waterklug luchtmachtbasis en in die 80 jare is hy van die paal afhaal en, ge, en geresteereer. Hy het toe weer in 1995 weer gevlieg en in die jaar 2000 moet hy noodlanding uitvoer en toe is hy erg beskadig. Goed. 
En as ons kyk na, jylle gaan ons seker die huidige toestand van die Spitfire eers rarig kan bepaal, want jylle, jylle om jylle maal uit mekaar uit gehaal het, jy het nou verwijs na die onderdele bijvoorbeeld, en as jy moet kyk of daar nieuwe onderdele vervaardig moet word, maar wat word nou benodig om die Spitfire te restaureer? Oké, okay. wat ons op die stad, wat ons benoem, oh, of, of, of loods, om dit nou te doen, die spaansie wat ons tans het, is, is nie groot genoeg om dit nou te doen, so, so daar ons nou die loods opgerig het, kan ons uh, um, begin met die restauratie van die vliegtuig. So ons is nou bezig met fondsinsameling om die loods nou op te rig. Wonderlik, en die tydperk of die, die projekse voltooi datum, as jy dit kan gee? Ja, daar was een schoogelik project in Canada uitgevoer, en dit het nou om 22 jaar gedede, uh, is dit voltooi, en die project het 9 jaar beloop. So jylle hoop in die volgende dekade moet hy klaar wees? Ons, dit, dit sal ideaal wees, ja. Goed. En, en, en die moet sal dit eindelijk ideaal wees. So baie groot project. Eén, waar kom jou passie vir die Spitfire vandaan en vir die type van restauratieprojekte? Want ek tien jaar om jouself dan nou in die positie te stel om dit te kan restaureer en jy het jouself verbind tot die tien jaar. Ja. Waar kom my passie vandaan? Wel, dit het eindelijk een paar jaar gelede begin, toe ek in Engeland was, het ek die museum op Dagford bygewoon en daar het ek die al, al die oude vliegtuig gesien, en toe ek terugkeer, toe sien ons maar, sê het afska het so reik geskiedenis, in die, in die lichtvaart, en d- d- ons het net gedoog, dit is een fantastisch wees, of fenomenaal wees, om die oude vliegtuig weer in die licht te kry. Fantastisch, ons hoop jylle kry dit gedoen, en dan die tydperk in die volgende 10 jaar, wat jylle die Spitfire wil restaureer, en mense kan jou contact een, as jylle belangstel, om daar ook te help op een manier, of as jylle meer wil weet van die project. Ja, asjeblief, hulle is baie welkom om, om my te kontak. Uh, on, on, die project vind plaas by die lichtmaanpaasse Swartkops in Valhalle Pretoria. En hulle is welkom om ons daar te kom uh, uh, besoek afle. Op die uh, eerste saada van elke maand het hulle oefendag en dan is ons daar met die Spitfire. Uh, hulle kan my kontak, my is, um, cellfoonnummer is 082-452-2591 en my e-post adres is ing at xsinet.co.za website www.spotfire.co.za Ian, ons sê vir jou baie dankie, sterte met die project, is Ian Grace, as die voorzitter van die Spitfire Restauratie Project Stierkomitee, en die kontakpersondere was nogal mondvol, en dan kan jy vir my e-post stier, as jy dit misgeloop het, brink by rsg.co.za, maar sy nummer 082 4, 5, 2, 5, 2, 9, 1. 0, 8, 2, 4, 5, 2, 5, 2, 9, 1. Maar gaan Google, as jy toegang het, Spitfire Restoration, die webadres is dan spitfire koppelteken, restoration.co.za, maar gaan jy oor die dekade vlieg.